ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಬ್ಬಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶರಿಗಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದವರಾಗಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದು ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಾಡಾ ಫನಾಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಭಾಷೀಯ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೊರತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂತಹ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಾಧನೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗುವಂತ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾರತ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ದೆ ಆದ್ರು ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವು ಏನು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ
ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಗೆ ವಿದೌಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಈ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಯರಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎರಡು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಯರಾಲಜಿಕಲ್ಲು ಇದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ಲಾರ್ಡ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹರಿಕೆಯನ್ಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಗ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲ್ ಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಲ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಮೂರು ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ವೈರ್ ಇನ್ ಹರಿಕೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೂರ್ ಮರ ಬರೆದು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನುಚ್ಚು ನೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ರದ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ವಿ ರಿಲೈ ಹೆವಿಲಿ ಆನ್ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಈಗ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ದೆ ಜೀವನನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯು ಪಿ ಐ ಇಲ್ದೆ ಜೀವನನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಯು ಪಿ ಐ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಉಪಗ್ರಹದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿಂದ ಇದು ಬಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅದರ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಅದರದ್ದು ಲಾಂಚ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬುನಾದಿ ಸಾರಣ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಯು ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಟೂ ಜಿ ಇಂದ ಫೈವ್ ಜಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲು ಇಸ್ರೋದವರೇ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರು ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಮುಂದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಈ ಯು ಪಿ ಐ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ರೈತರು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್
ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಇದೇ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಶ್ ಒಂದು ಇದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಾಮನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಳಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಮಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆಮೇಲೆ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅದರ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಯಾರು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಮೂಲ ಭೂತ ಕಾರಣಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಭಾರತ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೇಲ್ಬಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಎಂ ಐ ಟಿಲಿ ಓದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಜೊತೆ ಅಹ್ ಇವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಹ್ ವೆರಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರದವರು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ತರ ಸೊ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಪಡಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಂಡರಾಗಿದ್ರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹ
ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಯತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಆಗಿನ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ದೇ ಓದ್ಬೇಕು ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಈ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟೆನ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಿಚ್ಕೊಳತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಂಚ್ ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆಂಟೆನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಒಂದು ರೋಬಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಂಡ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಒಂದು ರೋಬಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎತ್ರ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಓಡಿ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಫೈಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ರೋಬಾಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂ ಐ ಟಿ ನ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ತರಿಸಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಿ ರೋಬಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದೇ ಚೂಚೂರ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ್ ಗದ್ದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಮೋಪೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟಬಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಏನೋ ಫೈಲ್ ಆಗೋದು ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಪಿಣ್ಯ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಾನಗರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರು ಗಂಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ